एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल আমি আছি বাংলাদেশি ব্লগার আয়েশা বেগম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে মজার দুইটা রান্নার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম সে দুইটা রেসিপি হলো একটা হলো ছোটো মাছ দিয়ে টক রান্না করেছি আর আর একটা হলো শিমুর বেশি দিয়ে বল মাছ রান্না করেছি এখানে একটা আমি বড়ো সাইজের বল মাছের এক টুকরা নিয়েছি এই টুকরারে আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে শিমুর বেশি দিয়ে রান্না করবো আর এখানে এক প্যাকেট শিমুর বেশি নিয়েছি আর এখানে দুই প্যাকেট ছোটো মাছ ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি আর এখানে শিমুর বেশিটারে সামান্য একটু বয়ল করবো কারণ শিমুর প্যাকেট করা বেশির মাঝে একটা গন্ধ বয়ল খেলে নিলে এটার মাঝে আর গন্ধটা থাকে না আর এখানে আমি ছোটো মাছ রান্না করার জন্য টকরে ভিজিয়ে রেখেছি এটা হইল ডেফল টেঙ্গা আমি জানি না আপনারা কেউ চিনেন কি না চিনেন কিন্তু এই টকটা অনেক মজা খেতে রান্না করে তাই পানি নিচে নিয়ে রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি আর লবণ কুচি দিম দিয়ে মেখে রান্না করব এটার মাঝে কোনো তেল ইউজ করতাম নাই তাই এখন আমি দিয়ে জাল দিন মো যখন বলকটা চলে আসবে তখন আমি সব মরিচ মশলা দিয়ে দেব আর এখানে আমি শিম বেশি রান্না করার জন্য হাঁড়ির মাঝে তেলটা দিয়ে দিচ্ছি আমার পরে আমি সামান্য রসুন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব রসুন আর পেঁয়াজ কুচি আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি এটার মাঝে বেশি পেঁয়াজ মশলা দিতাম না পাতলা করে একটু রান্না করবো এখন আমি লবণ দিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে লবণ করে মিক্স করে দিচ্ছি এদিকে আমার টকর মাঝে এখন আমি সবগুলো মশলা দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা মেখে রান্না করলে টকটা খেতে অনেক মজা আর সব টকর মাঝে এই টকটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে কারণ ছোটো মাছ দিয়ে এভাবে রান্না করতে গিয়ে সবাই চিনি কিন্তু অন্য এলাকার মানুষ আপনারা চিনেন কি না চিনেন আমি জানি না আপনাদের কাছে জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর এটার বলকটা চলে এসেছে তাই এখন আমি পানিটাকে শুকিয়ে নেব কারণ এটা যেত জাল দিবেন আপনি পানিটা শুকিয়ে নেবেন খেতে এত তো মজা এদিকে আমার পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তাই আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি হলদার গুঁড়া মরসর গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আমার ভিডিওগুলো দেখেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমি মাছের মধ্যে আদা ফেস দেই না তাই এখন আমি মশলাটা ফার্স্ট মিনিট কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি সামান্য ফানে দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব মাঝে মধ্যে সিমে বেশি রান্না করলে খেতে একটু ভালো লাগে মশলাটা আমার কষানো হয়ে যায় সামান্য কষানো হয়ে গেলে তারপরে আমি সিমের বেশি দিয়ে দেব এদিকে আমার ফানিটাও শুকিয়ে যায় কারণ আমি সামান্য যখন পানি থাকবে তখন আমি মাছগুলো দেব এদিকে আমার এখন আমি শিম মশলাটা কষানো হয়ে গেছি শিমুর বেশি একটু বয়েল করলে সামান্য কারণ ফেগেটর বেশির মাঝে গন্ধ থাকে না যে একটা গন্ধ থাকে এই গন্ধটা চলে যায় আর শিমুর বেশি সিদ্ধ হতো বেশি কোন সময় লাগে লাগে না দশ মিনিটেও সিদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি নেড়ে ছাড়া করে দিচ্ছি জল দেব না জল দেব মাছ দেওয়ার পরে তাই আমি গ্যাসটার একটু ক্লো করে আমি বেশিগুলোকে নব্বই পার্সেন্ট সিমের ডাকনা দিয়ে ডেকে দেবো কারণ যে কোনো আনাজের ডাকনা দিয়ে ডেকে দিলে সিদ্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি এদিকে দেখো কা আমার ফানিগুলো শুকিয়ে গেছে তাই এখন আমি সবগুলো মাছ দিয়েছি কারণ এখন আমি খাঁচা মরিচ কুচি দেব আর বেশ একটু না গামরিচ দিছি একটু কালাদা টেস্ট লাগে আর এখন আমি ধনিয়া পাতা বেশি দেব কারণ যে কোনো টক রান্নার মাঝে আপনি ধনিয়া পাতা বেশি দিলে সামান্য একটু জুল জুল রাখলে খেতে অনেক ভালো লাগে আমি এভাবে রান্না করে খাই এই টকটা অনেক মজা আর গরমের সময় তো অনেক মজা লাগে খেতে কারণ গরমের সময় যে কোনো টক রান্না করে খেতে অনেক ভালো লাগে আমার টকটা হয়ে যায় তাই বল উঠে গেলে কিছুক্ষণ জাল দিয়ে তারপরে আমি নামিয়ে নেব এদিকে আমার সিমটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে নব্বই পার্সেন্ট এখন আমি বল মাছগুলো মাছগুলো দিয়ে দেব ওই দৌকা বল মাছ এটা বড়ো সাইজের বল মাছ তাই আমি আট টুকরা করে নিয়েছি কারণ সিম রান্নার মাঝে আমি সেটাকে টুকরো করে নিয়েছি মাছটাকে এখন সামান্য একটু কষিয়ে নেব তারপরে জুল দেব জুল দিয়ে ধনিয়া পাতা কুচি কাঁচা মরিচ কুচি আর 
আমার হারে কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে যেমন সুন্দর কালার খেতে অনেক টেস্টি হয়েছে এখন আমি জুল দেব কারণ শিমুর বিশের মাঝে জুল একটু সামান্য দিলে শিমে জুলটা থাকে না দিয়ে এখন আমি দুই তিনটা কাঁচা মরিচ আর দন্ডা ভাতা কুচিয়ে দেব এখানে কাঁচা মরিচটা পরিমাণ বেশি দিছি কারণ গ্যারান্টা ওয়ার লাগে আসলে যে কোনো তারাহারি মাঝে দন্য ভাতা না দিলে খাওয়া যায় না কারণ আমরা খাইয়ে অভ্যাস হয়ে গেছি দন্য ভাতা কুচি আর কাঁচা মরিচ না দিলে হয় না এদিকে আমার ছোট মাসের মাঝে বলকটা চলে এসে গেছে আর ফার্স্ট মিনিটের মতো জাল দিয়ে তারপরে আমি নামিয়ে নেব শিমুর বিশ্রীর মাঝে বলকটা চলে তারপরে আমি নামিয়ে নেব তাই এখন আমি বলকটা ভালোভাবে চলে এসেছি যারা যারা দুই মিনিট জাল দিয়ে আমার না পেলে জামা ছিলেন তাকে সাসকাই পড়ুক আর যারা যারা করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনাদের সবার জন্য দুবার রইল ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করবা শেয়ার করবা আপনাদের ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে আপনারা আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে আপনাদের সাপোর্টের জন্য আজ আমি অনেক দূরে গিয়ে আমি জানি যারা যারা আমার ভিডিও দেখে কমেন্ট করেন অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে বসে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ